হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে স্পেশালি কোনো ব্লগ না আজকে হচ্ছে আপনারা আমাকে প্রতিনিয়ত যে সব क्वेश्चन করেন সেই সব क्वेश्चन গুলোর आंसर আমি দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ নরমালি দেখা যায় কি मोस्ट অফ দা পিপল অলমোস্ট সবাই सेम ধরনের क्वेश्चन গুলো করেন সো সবাইকে আলাদা আলাদা ইনবক্সে রিপ্লাই দেওয়া আমার পক্ষে পসিবল হয় না যে জন্য আমি সবাইকে আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে যতটুকু পারি অ্যানসারগুলা দেওয়ার চেষ্টা করব আর আপনাদের আরো কিছু কোশ্চেন থাকলে আরো যত কোশ্চেন আছে সব কোশ্চেন কমেন্টে জানাতে পারেন অথবা আমাকে ফেসবুকে নক দিতে পারেন আর অবভিয়াসলি আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করবেন আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে এই চ্যানেলের নামই সোহান সিয়ান ব্লগস এস ও এইচ এ এন এস আই এইচ এ এন ভি এল ও জি এস এখানে কোনো স্পেস নাই আপনারা দ্য সোহান সিয়ান ব্লগস লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রওশন আহসন মাহিন ব্রাদার স্টুডেন্ট বিষয়ে গেছেন ডিটেলস বলেন কজ আই ওয়ান্ট টু কাম ইয়েস ব্রাদার আমি এখানে স্টুডেন্ট বিষয়ে এসেছি এবং আমি এখানে এম বি বি এস পড়তে এসেছি আর এখানে এম বি বি এসের কোর্স হচ্ছে ছয় বছর নর্মালি চায়নাতে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে ছয় ইয়ার আছে এবং ম্যাক্সিমামগুলোতেই পাঁচ ইয়ার বাট ইউরোপের মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিতে ছয় ইয়ারের এম বি বি এস কোর্স জাস্ট লাইক রাশিয়া রাশিয়া তো ছয় ইয়ারের এম বি বি এস কোর্স আর যারা এম বি বি এস পড়তে চান আমার মনে হয় তাদের জন্য বেস্ট চয়েস হচ্ছে ইউক্রেন কারণ হচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়া এবং চায়নার থেকে ইউক্রেনের এম বি বি এসটা বেটার আর এখানে আপনি ইউরোপের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারতেছেন আর অন্যান্য সাবজেক্ট যেগুলো আছে আপনার অনেকে আছে এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এম বি এ বি বি এ এসব পড়তে আসে সো স্টুডেন্ট বিষয়ে অ্যাপ্লাই করার জন্য আর প্রসেসটা হচ্ছে আপনাকে ফার্স্টে হচ্ছে আপনার সার্টিফিকেটসগুলা সার্টিফিকেটসগুলো সেগুলো ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে ভার্সিটি থেকে অফার লেটার পেলে দেন সেই অফার লেটার নিয়ে আপনাকে চলে যেতে হবে বিএফএসএ এবং বিএফএস বাংলাদেশে আসে বাট নর্মালি বাংলাদেশে বিএফএস থেকে বিষয় তেমন হয় না সো আপনাকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আশেপাশে যে কোনো দেশগুলোতে চলে যেতে পারেন আমি ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া থেকে আমি অ্যাপ্লাই করেছি সেখানে আপনার ইন্টারভিউ হবে এবং ইন্টারভিউ থেকে আপনি যদি অ্যাপ্রুভাল হন দেন আপনাকে বিষয় দিয়ে দিবে দেন আপনি এখানে চলে আসবেন प्राइटर রিকোয়ারমেন্টস রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে যারা এম বি বি এস পড়তে চান আমি তাদের রিকোয়ারমেন্ট বলছি কারণ সেটা সম্পর্কে আমি জানি এম বি বি এস যারা পড়তে চান তাদের জন্য রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে সিজিপিএ নাইন হতে হবে এস এস সি এবং এইচ এস সি মিলিয়ে সিজিপিএ নাইন হতে হবে তাহলে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং ইভেন বাংলাদেশে যে বিএমডিসি আছে তারা নাইনের নিচে জিপিএ জিপিএ নাইনের নিচে তারা অ্যাপ্রুভ করে না সো আপনাকে নাইন মাস্ট পেতে হবে পড়ালেখার পরের বিষয় ওকে লিভিং এক্সপেন্স লিভিং এক্সপেন্স আমি আছি ইউক্রেনের উজগর শহরে উজগর শহরে এখানে লিভিং এক্সপেন্স অন্যান্য সিটের থেকে অনেক কম এখানে আমার হোস্টেল ফি হচ্ছে আটশো পঞ্চাশ ডলার তো আপনারা যারা হোস্টেলে থাকবেন আটশো পঞ্চাশ ডলার আর বাইরে থাকলে সেটা আপনার উপর নির্ভর করে আপনি যদি ফ্ল্যাটে থাকেন অনেকে ম্যাথ সিস্টেমে থাকে ট্রেন্ডার মিলে সো ওটা আপনার উপর আপনি কম দামি বাসায় থাকতে পারেন বেশি দামি বাসায় থাকতে পারেন সেটা সিলোটা আপনার উপর নির্ভর করে আর খাবার নর্মালি কি বলবো এখানে ইন্ডিয়ান মেস আছে ইন্ডিয়ান মেস আপনার যদি খেতে চান তাহলে পার মান্থ একশো ডলার পে করতে হয় আর আপনি নাচারি আমি যেমন নিজেই রান্না করে খাই ওরকম করলে আপনার খুব একটা বেশি খরচ হয় না সেটা আপনি কীরকমভাবে খাবেন সেটার উপর নির্ভর করে হোস্টেলের কি অবস্থা হোস্টেল এখানে দুই ধরনের দুইটা হোস্টেল আছে আমাদের এশিয়ানদের জন্য তো এই হোস্টেলটা আমি যেটা আছি এটা নাম হচ্ছে সিবিদানক এবং এটা অনেক ভালো হোস্টেলে আমাদের আমি যে রুমে আছি এরম হচ্ছে চারজনের রুম এখানে দুইজনের রুমও আছে ইভেন একজনের রুমও আছে আপনারা যে কোনো রুমে থাকতে পারেন আমি চারজনের রুমে আছি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে সো আর এখানে কিচেন আছে আপনারা চাইলে এখানে করতে পারেন রান্না করে নিজেরা রান্না করে খেতে পারেন আর এখানে কারেন্ট বিল বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিল এসব কোনো বিল নেই আপনার কাছে একদম সব মিলিয়ে আটশো ডলার 
ইয়ারলি পে ন্যূনতম যোগ্যতা ওকে ন্যূনতম যোগ্যতা বলেছি এম বিবিএস এর জন্য 9 জিপিএ 9 হতে হবে আর কোন কোন বিষয় পড়া যায় ভাই এখানে সব বিষয় পড়া যায় বাংলাদেশে যেমন যে কোনো বিষয় স্টাডি করা যায় তেমন এখানে আপনি যে কোনো বিষয় স্টাডি করতে পারবেন তবে অন্য অন্য যে সাবজেক্ট গুলো আছে ইঞ্জিনিয়ারিং বা এমবিএ বিবিএ সেসবের জন্য আপনাকে কমার্স কমার্স বা সায়েন্স অন্য কোনো যে এমবিবিএস বাদে অন্য কোনো সাবজেক্টে পড়তে গেলে আপনার তেমন কোনো রিকোয়ারমেন্টস নাই বাট সাবজেক্ট অনুযায়ী ভেরি করে আর মেডিকেলের কস্টটা একটু বেশি অন্য অন্য সাবজেক্টের তুলনায় নেক্সট কোয়েশ্চেন এম ডি সাহেদ বলেছেন ভাই ইউক্রেনের মানুষের জীবনযাত্রা কীরকম সেই ভিডিও দেন আচ্ছা ভাই আপনার কোশ্চেনটা আমি ক্লিয়ার না ইউক্রেনের মানুষের বলতে কি ইউক্রেনে যারা আছেন তাদের কথা বলছেন নাকি ইউক্রেনে বাংলাদেশিদের অবস্থা কীরকম সেটা সম্পর্কে জানা জানতে চাচ্ছেন একটু ক্লিয়ারলি বলবেন আমি বলছি যে ইউক্রেনের মানুষের জীবনযাত্রা বলতে তারা তো ইউরোপিয়ান মানুষ তাদের চলাফেরা ড্রেস আপ এভরিথিং ইউরোপিয়ান এবং আপনার আমার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকের ফটো দেখতে পারেন আমি তাদের নর্মালি অনেক ফটোগ্রাফি করি এসব বিষয় সম্পর্কে এখানে মানুষদের সম্পর্কে সো আপনারা চাইলে আমার ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন এবং আমার ফেসবুকে ফলো করতে পারেন আর ইউক্রেনে বাংলাদেশিদের কথা বলতে ইউক্রেনে যত সিনিয়র আছেন তো সিনিয়রদের সাথে তেমন একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না কারণ নর্মালি সবাই অনেক বিজি থাকে আর মেডিকেল স্টুডেন্ট ম্যাক্সিমাম সো তাদের সাথে তেমন একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না বাট উইকেন্ডে তাদের সাথে দেখা হয় আমরা নর্মালি এভরি সানডে ফুটবল খেলতে যাই সো সেখানে আমাদের সব সিনিয়রদের সাথে দেখা হয় সবাই আসেন একসাথে ফুটবল খেলি এবং আমরা বিভিন্ন ইভেন্টে জয়েন করি সো তখন দেখা সাক্ষাৎ হয় বাট নর্মালি সবার ক্লাস থাকে সেজন্য ডেইলি দেখা হয় না আর আমাদের আমার ব্লগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে আমাদের লাইফস্টাইলটা কেমন আমি নেক্সট ডে আরও ব্লগ দিব যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আমাদের ডে বাই ডে আমরা কীভাবে এখানে ডেইলি রুটিন ফলো করি কীভাবে আমরা এখানে ডেইলি টাইম স্পেন্ড করি সেগুলো সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন নেক্সট কোয়েশ্চেন ভয়েস অফ ট্রুথ ইজ টেলিং দ্যাট টেল আস মোর অ্যাবাউট ভিসার প্রসেস অ্যাবাউট ভিসার প্রসেস আমি বলেছি আপনাকে ভিএফএস অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং ভিএফএস থেকে ইউক্রেনিয়ান এম্বাসিতে আপনাকে ডাকবে ফাইল সাবমিট করার পরে আপনাকে তারা ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে এবং ইন্টারভিউতে আপনাকে ফ্রিকুয়েন্টলি কোয়েশ্চেন করবে এবং কী ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে আপনার তার সার্টিফিকেটস চেক করবে সার্টিফিকেটস রিগাল কি না সার্টিফিকেটস সেখানে আপনার পয়েন্টস কীরকম কোন সাবজেক্টে কম আছে এসব বিষয়ে তারা দেখে আপনি যে সাবজেক্টে পড়তে ইচ্ছুক সেই সাবজেক্টে আপনাকে ভালো হইতে হবে সো এসব বিষয়গুলো তারা দেখে দেখে তাদের যদি পছন্দ হয় আপনাকে অ্যাপ্রুভাল করবে এবং অ্যাপ্রুভাল করলে আপনার বিশ্বাস হয়ে যাবে আর কী ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে সেটা নিয়ে আমি নেক্সট ভিডিও বানিয়ে দিব ডোন্ট ওয়ারি নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহের আঞ্জাম ভাই ইউক্রেনে কি পার্ট টাইম জব করা যায় ভাই নর্মালি ইউক্রেন হচ্ছে এখানে আপনার টিউশন ফি অনেক চিপ টিউশন ফি অন্য ইউরোপের অন্য কান্ট্রি থেকে চিপ সো এখানে ওরা পার্ট টাইম জবের কোনো জব রিকোয়ারমেন্ট দেয় না জব ওয়ার্ক পারমিট দেয় না এখানে বাট ওয়ার্ক পারমিটের ভিসা নিয়ে যদি আপনি আসতে পারেন আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আসলে এখানে আপনি ডাইরেক্ট কোনো জব পাবেন না বাট অনেকেই করে আমি অনেককেই দেখেছি এখানে জব করতে পার্ট টাইম বাট আমার মনে হয় সেটা ইললিগাল কারণ আপনি এসেছেন এখানে স্টুডেন্ট বিষয়ে কাজ করার জন্য না আর যেহেতু টিউশন ফি অনেক কম সো জব করার প্রয়োজন হয় না ইউরোপের অন্য অন্য দেশের তুলনায় এখানে টিউশন ফিস মানে সিরিয়াসলি অনেক কম আর আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি অনেকে বলেন যে বাংলাদেশের প্রাইভেটে পড়া বাদ দিয়ে কেন আপনাকে ইউক্রেন যেতে হবে সো আমি যেটা বলছি যে অ্যাব্রোডে যে সিস্টেমগুলা অ্যাব্রোডে এম বিবিএস পড়ার জন্য বাংলাদেশে যেমন আপনাকে এম বিবিএস পড়ার জন্য আপনাকে প্রাইভেটে ফার্স্টেই অনেকগুলো টাকা প্রয়োজন হয় কিন্তু আপনি যখন অন্য অন্য দেশে যাবেন অ্যাব্রোডে পড়ার জন্য চায়না রাশিয়া ইউক্রেন সেখানে আপনাকে ফার্স্টেই এতগুলো টাকা লাগে না কিন্তু বাংলাদেশেও যদি আপনি প্রাইভেটে পড়তে চান তাহলে আপনাকে ফার্স্টেই ষোলো থেকে বিশ লাখ টাকার মতো আপনার ফার্স্টে এন্ট্রির জন্য লাগে ভর্তি হইতে লাগে তেন আরও তো খরচ আসেই আর ইন্ডিয়া বা অন্যান্য দেশে তো পড়তে গেলে হিউজ পরিমাণ কস্ট লাগে সে তুলনায় পড়ালেখার মান বেটার ইভেন লো কস্ট সেই অনুযায়ী ইউক্রেন বেস্ট সো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আমি চেষ্টা করেছি আমার আজকের টু অবসর টাইমে যতগুলো কোশ্চেন ছিল আপনাদের সবগুলো ম্যাক্সিমামই অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করেছি এবং আরও কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আমি দেখতে পারিনি নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমি আরও কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার দিয়ে দিব আর এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন আপনাদের আরও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সেই ডিটেলসে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন আপনার যে বিষয়ে জানার প্রয়োজন আপনি আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন এবং আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে
আর যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন কারণ তাদেরও জানার প্রয়োজন যে ইউক্রেনের স্টাডি সম্পর্কে কারণ ইউক্রেনে যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ খুবই কম এখানে ইন্ডিয়ান প্রচুর বেশি এখানে আমার যে আমি যে হোস্টেলে আছি এই হোস্টেলের প্রায় নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান সো বিশাল হিউজ অ্যামাউন্টে ইন্ডিয়ান এখানে পড়তে আসে বাংলাদেশের মানুষ এতটা জানে না এখানে ইউক্রেন সম্পর্কে কিন্তু ইউক্রেন কিন্তু এশিয়া রাশ এশিয়ার এশিয়ার যে রাশিয়া এবং চায়না আছে চায়না এবং রাশিয়ার থেকে আমার মনে হয় ইউক্রেন বেস্ট আপনারা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন আপনার যেটা ভালো মনে হয় আর ইউক্রেন সম্পর্কে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান যেন আপনার ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন আর যে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন যেহেতু আমার চ্যানেলটি নতুন দয়া করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে দেখাবেন ভিডিওটি কারণ অনেকেই এখানে আমরা অ্যাপলোড পড়তে চাই সো অ্যাপলোডে যদি পড়তে চান আপনার কোন ডিসিশনটা রাইট হবে আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে আপনি সেই ডিসিশনটা নেবেন সো আমি যেহেতু যখন এখানে এসেছি আমি আমি কোনো ভিডিও পাইনি ইউটিউবে আমি এমন কোনো ভিডিও পাইনি যেটা দেখে আমি আমার ফ্যামিলিকে জানাতে পারি এবং অনেক দ্বিধাবন্ধের মধ্যে থেকেই আমার ইউক্রেন আসা সো আমি চাই না অন্য কোনো স্টুডেন্টের যেন এই ধরনের কোনো প্রবলেম হয় আপনাদের যত ধরনের কোশ্চেন আছে আপনারা আমাকে অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম